हेलो स्टूडेंट्स आज हम तुम्हारे स्टीडियो केमिस्ट्री पार्ट थ्री नहीं आलोचना करो जो भी आगे दो टो पार्टे तुमरा देखते पे चुके हम रे बेस किच प्रोजेक्शन बिगड़ो थोड़े आइसोमेरिक रिलेशन इग्लो नहीं आलोचना करने ची तो आज के हम ही आलोचना कर बो विभिन्न थोड़े नोमेन क्लेचर तो नोमेन क्लेचर बोलते তবে তো আজকে তার মধ্যে একটা পার্ট আমরা করছি এটা আমাদের থার্ড পার্ট এখানে আমরা কি আলোচনা করব আমি রিলেটিভ নোমেনক্লেচার তো প্রথমে আর প্রথমে যদি আমরা আসি রিলেটিভ নোমেনক্লেচার আমরা তো নামকরণ করেছি ইউপেক নামকরণ করেছি আমরা কিন্তু ইউপেক নামকরণের পরে আমরা 11 এটা করেছি কিন্তু ক্লাস 12 এ আমরা আলোচনা করব এটা নতুন এক নামকরণ নাম রিলেটিভ নোমেনক্লেচার ও যদিও একে অনেকে ডিএল নোমেনক্লেচার বলে তো ডিএল কি এই ডি আর এল কথাটা কোথা থেকে এলো एक्चुअली ডি কথাটা এসেছে ডেক্সট্রো রোটেটরি जहाँ अर्थ होना राइट एल को समय ऐसे को था देखे लेबोरेटरी जहाँ अर्थ होना लेफ्ट तब हम राइट और लेफ्ट यही थे कि स्ट्रक्चर तब एक हफ्ते के बाद की जानो राइट लेफ्ट की हमारा यूपी का नाम कौन पढ़े जिकना हमारा राइट लेफ्ट थे कि आज ना एक हफ्ते के आज से मेन जो बात सपोज एक तक उदाहरण देखते हमारे ताल पुरी स्कार्फ है जब सपोज अमी उदाहरण निच्छी लैक्टिक एसिड ये स्ट्रक्चर की नॉर्मली C H three C H C डबल H O H ये कार्बन टक स्टार दिच्छी कारण तुम लोग जानो इटा काइरल सेंटर ओके तब ये हमने लैक्टिक एसिड ये लैक्टिक एसिड जिन्हें हम लोग माध्यमिक पूजन तो लिखता हूँ स्ट्रक्चर की लिखता हूँ एक दिके सी स्त्री एक दिके वही जाए एक दिके ए जाए एक दिके सी ना बोले जी कार्बन एक बैलेंसी चार चार दिके चार टक ग्रुप बोल सी दिला डेट्स ओके माध्यमिक पूजन तो ठीक है जी इलेवन ऐसे किसी का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अब ट्वेल्व में से किसी चीज़ डीएल स्ट्रक्चर की देखो ना ये डीएल स्ट्रक्चर है ये लैक्टिक एसिड के बाद दूसरी भाग एक तो डी लैक्टिक एसिड और एक तो एल लैक्टिक एसिड क्यों हमें निम्न करो ये निम्न कोत्ते गले तले हमारे पहलम जेटर रूल जाते होंगे कि रूल ये डीएल नोमेनक्लेचर बार नाम करों ने क्षेत्र अब एक तो पहले ऐसी एक अस्ट्रक्चर संपर्क के तो नंबर वन लॉन्ग कार्बन चेन मास्ट बी प्लेस्ड भाटी के लिए तो हमारे दीर्घतम और सिंकल बराबर फिशर प्रोजेक्शन है भाटी के लाइन में दीर्घतम और सिंकल ठीक है लिखते हैं हमें तो हमारे छोटे लिख लिया हमने पूछते पड़ी लॉन्ग कार्बन चेन भाटी के लिए नंबर वन, नंबर टू की, ये तो नंबर वन क्या है, नंबर टू की, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मास्ट बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द भाटीकल लाइन, और तब जो भी कोनो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप था के, तब वो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप बोलते, जितने क्लास इलेवन है हमरा, नाम करने को रस समय, एक तल दिग्गतों में सिंकर चुज हाईएस्ट प्राइमरी ग्रुप अथवा कोनो फंक्शनल ग्रुप बाकी जो थकतो जाके केंद्रों को हमरा एग नंबर दी था नंबर वन तब पर हमरा लॉन्ग चेन खुश था हम सही ऑनर को था बोल ची उटा एक बार मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप उटा के को था रखता है टॉपे भाटी के लाइन में टॉपे रखता है नंबर टू कोनो ये बार नंबर थ्री जो 
एच फाइव ए ग्रुप टा थाके तल ताके अवश्य ही भाटी के लाइने बॉटल में घोषा दिया होगे बॉटल में ये रूल उतना मतलब मेंटेन करते हुए तो अभी हमरा करेक्ट फिशर पावो और करेक्ट फिशर पहले ही हमरा डी एवं एल निधारण करते पार नाम करने करते पार तल हमरा आसी उधार में आसी तो हमें देख कर नियम सुना करी तब पर हमरा पौरे रूल आवश्य ही जावो तो पहले में आसी हमरा लैक्टिक ऐसी तनी आलोचना करी सी एच थ्री सी एच सी डबल एच नीचे ओ एच एक स्टार मने काइरल सेंटर तब मने भाटी के लाइन और एक्टिव हो गया हराई जंतल लाइन यू पे नाम करने उन्होंने सारे सी डबल एच हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग रूप टॉपे बोझ बे लॉन्ग चेने सी एच थ्री बोझ बे नीचे एच और ओ एच ए इतना पावर का स्ट्रक्चर तो वे कोने जब स्टूडेंट जो भी मॉने कर जैसे हम इटा हो तो लिखते पाए और वो सही से स्ट्रक्चर लिखते पाए भूल कोनो नहीं तो वे एक दूसरी स्ट्रक्चर पावो ऐतो दिन पोजन तो किंतु हमरा आगे भागता दूसरो एक ही जेकुनो दिन ही रखते पाए ना इटा ही नाम करो हमरा नाम कुन्द के ढूँढ चिया स्तर से कोरे तो तले इटा के कोण्टा के डियर कोण्टा के लोगों तले एज बा आदर्स ऐ रुकों तो त्यो ग्रुप कोनो मुझे कंपेयर करो मुनो तो इचेस सॉन्गी ऐसा पोस्ट में आस्ते पर ऐसा एज ना थक ले किया है अम्यास ची पौर परास ची वेट करो तो आप तो तो इचेस सफ़े का आदर्स ग्रुप जेटा होराय जोटा लाइन है जो दी होराय जोटा लाइन आर जो भी वही ग्रुप टी भाटी के लाइनर लेफ्ट थाके डेक्स लेबोरेटरी एल तले डी राइट वो इस ग्रुप टी राइट है अच्छे एल लेफ्ट लेफ्ट माने बाने आज भाटी के लाइनर सापेक्ष एक ही बोलिए हम रा डी एवं एल तले हमारा कतो गुलो रूल कंप्लीट कर लो तीन टे तीन टे रूल कंप्लीट कर लो हम रा किंतु डीएल नाम करो पूरु पूरी हमने कंप्लीट करा है एक नॉन एक रूल है इसमें नंबर फोर चार नंबर रूल हमने की पावो अच्छा तार आगे आर एक एग्जाम्पल दे कारण तुम्हारे के बोले चिलाम फिनाइल रूप में बात है तो फिनाइल रूप में साथे के जो भी हमने एक निच्छी वो एक एग्जाम्पल दी थी मैंने CH2H, CHOH, CHO ये तो हम लोग ग्लिसरल डिहाइड। एक बार ये जो ग्लिसरल डिहाइड, काइरल सेंटर आगे दिन जब हम सीखे चलो, उन्हें जो ये टाइप काइरल सेंटर, तार मने ये स्ट्रक्चर एक्टिव हार्टिकल एवं एक्टिव हॉरिजेंटल लाइन। एक बार नंबरिंग एंड बेसिस है, ये तो हम लोग वन टू थ्री, तो देखने CH3 तो अपनी ताकि बोलो वो डी ग्लिसरल डी है और वो इस तो जो भी एडी के लिखी है जो भी के लिखी ताकि बोलो वो एल ग्लिसरल डी है नंबर नेक्स्ट अरे क्या एग्जांपल है मैं जेते ही पारी सपोज कोनो फीनेल ग्रुप आ चुका है बाप आटा काज कुर्ची मैं उल्टो कुर्ची ये तो हमरा स्ट्रक्चर दी दी थी तुमरा बोले स्ट्रक्चर तो पाव बैक फॉरवर्ड में बैकवर्ड की भाव पाव एक तो उदाहरण तुमने लिखो सपोज एल टू फिनाइल प्रोपान में एक एसिड एल टू फिनाइल प्रोपान में एक एसिड मैं लिख सकता हूँ एल टू फिनाइल प्रोपान में तो एल की पर्यासी एक एक जो दिए तुम्हारे के बोले स्ट्रक्चर तो ही करो तो तुम्हारे की भावे को तो है इलेवन किधर आते हैं थाले पाते टू फिनाइल प्रोपान में कैसे किंतु एल बोला जो नहीं किसी टा आरो मुर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग इलेवन नियम होने जाए प्रोपान में तीन टे कार्बन आते हैं और तू ते फिनाइल ग्रुप आचे C six H five आर किस्मे तार माने इटा H 
এটা সি এইচ থ্রি কাইরাল সেন্টার হলো এটা তার মানে একটি ভার্টিক্যাল একটি হরাইজনটা লাইন ভার্টিক্যাল লাইনের উপরে সি ডবল এইচ নিচে কি বসার কথা সি এইচ থ্রি দীর্ঘতম সিঙ্কলে কিন্তু না আমি তিন নম্বর রোলে অবশ্যই বলেছি যে ফিনাইল গ্রুপ যদি থাকে তাকে রাখতে হবে বটমে তার মানে এখানে যাবে ফিনাইল গ্রুপ এবার এইচ আর সি এইচ থ্রি তাহলে এইচ আর সি এইচ থ্রি এইচ এর সাথে এখানে সি এইচ থ্রি কম্পেয়ার করছি সে যেহেতু ভার্টিক্যাল লাইনে রাইট আছে এটা হবে ডি কিন্তু আমি কি দিয়েছিলাম এল তাহলে ওই স্ট্রাকচার হবে না তাহলে এল দিয়েছিলাম মানে দেখো কারো যদি কনফিউশন থাকে বলতে পারো আমি যেহেতু এল দিয়েছি তাহলে স্ট্রাকচার হবে ফিনাইল গ্রুপকে আমাকে বটমে রাখতে বাধ্য আমরা অ্যাকর্ডিং টু রুল তাহলে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পরের রুল অর্থাৎ আমরা ফোর্থ চার নম্বর রুলে যাচ্ছি যদি কোনো স্ট্রাকচারে কোন মোট ইলেকট্রো নেগেটিভ আইটম ফ্লোরিন ক্লোরিন এ ধরনের যদি কোনো থাকে তখন আমরা কি করব দেখে না ধরো মনে করো স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনো ক্লোরিন বা কিছু এই ধরনের কোন অনুগ্রুপ রয়েছে অর্থাৎ আমরা চার নম্বর রুলে যাচ্ছি সেখানে মনে করো ক্লোরিন রয়েছে বা অন্য কোনো গ্রুপ রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি মনে রাখতে হবে ওই যে গ্রুপটি রয়েছে অর্থাৎ মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ এটি কিন্তু নামকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং এই যে রয়েছে এটিকে আমাদের কোথায় থাকবে তার না এটিকে রাখতে হবে হরাইজনটাল লাইনে হরাইজনটাল লাইনের কোন দিকে রাখবো দেখতে হবে স্ট্রাকচারটা ডি না এল তার মানে এই রকম নামকরণের ক্ষেত্রে যদি কোনো মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ আইটম থাকে তাহলে তাকে আমরা কোন দিকে রাখবো এটা নির্ভর করবে যে অর্থাৎ এটি নামকরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে একটা উদাহরণ দিলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যেমন ধরো সাপোজ নিচ্ছি ডি টু ক্লোরো সি এইচ এল ও আর ডি টু ক্লোরো প্রোপানি গ্যাসিড বাতা হয়তো আমরা এটা নিলাম যে ডি টু ক্লোরো টু ফিনাইল ডি টু ক্লোরো টু ফিনাইল প্রোপান নাম সেটা আলদি হাইট একটা দিলাম প্রোপান নাম তাহলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব একটু দেখে নাও তাহলে ডি নামটা আমরা করছি পরে করছি তাহলে আগে আসছি টু ক্লোরো টু ফিনাইল প্রপার নাম প্রপার নাম মানে সি এইচ ও টু তে ক্লোরো টু তে ফিনাইল প্রপার নাম মানে এটা হবে সি এইচ থ্রি এটা কাইরাল সেন্টার তাহলে এটা নিঃসন্দেহ ফিনাইল গ্রুপকে নিচে রাখতে হবে হাইস্ট প্রায়োরিটি গ্রুপকে উপরে রাখতে হবে এখন প্রশ্ন আসছে আর দুটো গ্রুপ একটা হলো সি এইচ একটা সি এর উপরেই কিন্তু ডিএল হবে কিন্তু আমি একটু আগে রুলে বলেছি যে এটিকে হরাইজনটাল লাইনে রাখতে হবে এবং নামকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে তারপরে নামকরণে মুখ্য ভূমিকা যেহেতু ডি বলেছি তাহলে এটা এখন এইচ এর মতো কাজ করবে তার মানে এটাই যেহেতু মুখ্য ভূমিকা পালন করবে যেহেতু ডি বলেছি ডি মানে রাইট তার মানে এটি ক্লোরিন থাকবে এটি থাকবে সি এইচ থ্রি এই হলো ডি এবারে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট পরের রুল অর্থাৎ পাঁচ নম্বর রুল তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ডিএল দিয়ে কিভাবে করছি আমরা এক একটা করে রুল বলছি রুলের সঙ্গে সঙ্গে এক্সাম্পল দিচ্ছি অর্থাৎ তোমাদের কাছে ডিএল আজকের এই পাঁচে পড়ানোর পর থেকে ডিএল নামকরণ ইজি হয়ে যাবে নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ এর ক্ষেত্রে আমরা কি যাচ্ছি স্পেশালি আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড এবং আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড এই দুটোর ক্ষেত্রে কি কি বললাম দুটো কেস একটা হলো আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড অর্থাৎ আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড আরেকটা হচ্ছে আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অবশ্যই অবভিয়াসলি তো অর্গানিকের ক্ষেত্রে এই দুটো স্পেশাল টাইপের যৌগের ক্ষেত্রে নামকরণ যখন করব আমরা এই নামকরণের ক্ষেত্রে মাস্ট বি ফার্স্ট কাইরাল যে থাকবে সেই ফার্স্ট কাইরাল কার্বন অনুযায়ী ডিএল নির্ধারিত হবে এই কথাটা কেন বলছি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তাতে আমি দেখেছি তোমাদের প্রতি ক্ষেত্রে একটা করে কাইটাল সেন্টার আছে তো তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতেই পারে স্যার যদি একটা যুগের দুই বা ততধিক কাইটাল সেন্টার থাকে তখন স্যার তার বিয়ের নামকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা কোন নিয়ম ফলো করব সেজন্য আমি ওই দিকের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে করে কিভাবে বলছি যদি এই স্পেশাল দুটি টাইপের যৌগ একটা আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড একটা আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এই ধরনের ক্ষেত্রে এই দুটো স্পেশাল যৌগের ক্ষেত্রে ফার্স্ট কাইটাল সেন্টার অনুযায়ী নামকরণ করা হবে কিন্তু স্যার এই দুটো বাদে আদার্স এই দুটো বাদে আদার্স যতগুলো রয়েছে সবগুলোর ক্ষেত্রে অন্যভাবে হবে কিভাবে হবে আমরা আসছি বলছি পরে পরে 
তাহলে দেখে নিই যে একটা আমরা উদাহরণ দিতেই পারি ধরে নাও সাপোজ টাটারিক অ্যাসিড তো টাটারিক অ্যাসিডের সংকেত কি তোমাদেরকেই বলতে হবে এটা তোমাদেরকেই বলতে হবে যে এটা টাটারিক অ্যাসিড তো এই টাটারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা ডি না এল না কি কি ভাবে আমরা এই করব সেটার কথাই বলছি আমরা বা এটাও আমরা করতে পারি তোমার এই আমি করেছি এটাও ওয়েজ করতে পারো এটাকেও এইজ করতে পারো এটাকেও এইজ করতে পারো যে কোনো কিছু করতে পারো সব ক্ষেত্রে একই ওটা কোনো ব্যাপার না শুধু নামটা চিন্তা হবে গ্রুপগুলো কোন দিকে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে তো এটার বেলা এটাকে টাটারিক অ্যাসিড পশু আসতে এই টাটারিক অ্যাসিডটা এল না ডি কোনো একজন স্টুডেন্ট যদি এটাকে ধরে তাহলে বলবে এল আর যদি এটাকে ধরে বলবে ডি তাহলে নিয়মটা কি যেহেতু এটা এক নম্বর তার পাশের কারণটাকে আলফা তার পাশের থাকে বিটা তাহলে আলফাতে হাইড্রক্সি গ্রুপ রয়েছে অথচ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তার এই রুলের মধ্যে পড়েছে তার মানে এই যোগগুলোর ক্ষেত্রে আলফা পজিশনে যে ওয়েজ গ্রুপ রয়েছে সেই ওয়েজ গ্রুপটি অর্থাৎ আলফা হাইড্রক্সি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এটি এর বেলায় ফার্স্ট নিয়ম অনুযায়ী এইটি অর্থাৎ আমরা এটা অনুযায়ী ডিএল হবে তাহলে এটা ভার্টিক্যাল লাইনে ওয়েজটা কোন দিকে রয়েছে লেফট তার মানে এটি হবে এল नियम जिने गो जानते तब दो सब जो क्षेत्र नई टाइप क्षेत्र প্রথম কায়রেল হবে তাহলে স্যার দুটো করে যদি কায়রেল থাকে অথচ এই টাইপ নয় অন্য যৌগ কিংবা তিন বাচ্চা আদার্স যত কেস রয়েছে সব ক্ষেত্রে নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট কায়রেল কার্বন সেন্টার অনুযায়ী নামকরণ হবে লাস্ট কায়রেল সেন্টার লাস্ট কায়রেল সেন্টার বলতে কি অর্থাৎ একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি খুব প্রচলিত যৌগ তো আমরা এতদিন কি নিয়ে আমরা খেয়ে গেছি কিন্তু কারণ আমরা জানি কি আমরা গ্লুকোজ বলি গ্লুকন ডি বলি তা তোমরা বাজারে কিনতে গেলে গ্লুকোজের যে জাতটি রয়েছে তার গায়ে লেখা আছে দেখবে ডি গ্লুকোজ বা গ্লুকন ডি হট হোয়াট ইজ ডি সেই ডির মিনিং আজকে তোমরা বুঝতে পারছো ডি কেন তো আসি আমরা সেই গ্লুকোজের স্ট্রাকচারে চলে আসি তো প্রথমে যাই সি এইচ এদিকে এইচ ওইচ এটাই ওইচ এটা এইচ এইচ ওইচ जत गो क्षेत्र लास्ट कईडल सेंटर अनुजाई डीएल निर्धारित लास्ट क्लुकोजन डी डी नाम तात्पर्य जौगे विशेषकर मान विशेषकर मैं अर्गानिक जौगे क्षेत्र নতুন এক নামকরণ অর্থাৎ ডি এল নামকরণ রিলেটিভ নমিন ক্লেচার আমরা করতে পারবো যে কোনো যৌগের ক্ষেত্রে আর এটাই হলো আমাদের আজকের এই ডি এল নামকরণ শেখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা করলাম তোমাদের সামনে তো এবার আমি বলে দিই বলে দিচ্ছি যে তোমাদের নেক্সট আমার ভিডিওতে অবশ্যই তোমরা পাবে এবং সেই এই যে আলোচনা আজকে করলাম এতে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আর যদি प्रब्लेम है अवश्य से नेक्स्ट भिडियोते अंश अर्थात एबसोल्यूट कन्फिगर नोम क्लेचार नहीं आलोचना करब थैंक यू